New York, Ankara Drei Wochen dauerte die Verhandlung, vier Tage lang beriet die zwölfköpfige Jury. Dann sprachen die Geschworenen ihr Urteil, Mehmet Hakan Attila, der frühere Vizechef der staatlichen türkischen Halkbank, ist schuldig. Er soll ab 2012 mit illegalen Gold- und Geldtransfers sowie vorgetäuschten Lebensmittellieferungen dem Iran geholfen haben, die US-Sanktionen zu umgehen und Öl im Wert von vielen Milliarden Dollar zu exportieren. Der iranisch-türkische Reza Zarab soll den illegalen Goldhandel angeleiert haben. Allerdings schützt ihn nun seine Stellung als Kronzeuge. Er arbeitet mit der US-Justiz zusammen. Quelle Anadolu Akki Anadolu Akki Anadolu Akki Eigentlich war in diesem Prozess dem iranisch-türkischen Geschäftsmann Reza Zarab die Rolle des Hauptangeklagten zugedacht. Er war im März 2016 bei der Einreise in die USA in Miami festgenommen worden. Ein Jahr später schnappte das FBI auch Attila bei einem New York Besuch. Aber der 34-jährige Zarab wechselte die Fronten. Er bekannte sich schuldig und sagte als Kronzeuge gegen Attila aus. In dem Prozess kam auch die Rolle des damaligen Premiers und heutigen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan zur Sprache, er soll von den illegalen Geschäften gewusst und sie gebilligt haben, wie sein damaliger Wirtschaftsminister Zafa Kaklayan, der von Zarab 50 Millionen Dollar als Bestechungsgeld kassiert haben soll und nun in den USA per Haftbefehl gesucht wird. Der ehemalige türkische Handelsminister Zafa Kaklayan soll von den illegalen Geschäften gewusst haben. Ermittler werfen ihm Bestechlichkeit vor. Nun wird er per Haftbefehl gesucht. Quelle Deutsche Presseagentur Die Türkei unterstellt Beweisfälschung kein Wunder, dass Erdogan sich seit Zarabs und Attilas Festnahme immer wieder persönlich in Washington beim früheren Präsidenten Barack Obama und dessen Nachfolger Donald Trump bemüht hatte, das Verfahren abzuwenden, vergeblich. Das türkische Außenministerium bezeichnete den Schuldspruch am Donnerstag als ungerecht und unglücklich. Das Verfahren gegen Attila stütze sich auf gefälschte Beweise, sei politisch motiviert und stelle eine Einmischung in innere Angelegenheiten der Türkei dar. In türkischen Regierungskreisen geht man sogar so weit, dem Richter in dem Verfahren, Richard Berman, Verbindungen zu Fethullah Gülen nachzusagen, dem in den USA lebenden Erdogan Erzfeind und angeblich Drahtzieher des Putschversuchs vom Juli 2016. Die USA könnten Geldbußen in Milliardenhöhe verhängen Attila droht nach dem Schuldspruch der Jury eine jahrzehntelange Haftstrafe. Das Strafmaß will Richter Bermann am 11. April verkünden das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen, Attilas Anwälte kündigten bereits eine Revision an. Zarab könnte als Kronzeuge mit einer milden Strafe davonkommen. Aber für die Türkei ist der Fall noch lange nicht ausgestanden. Der Halkbank und zwei weiteren Geldinstituten, die offenbar in die Iran-Geschäfte verwickelt waren, drohen jetzt Geldbussen der USA in Milliardenhöhe. Zahlen sie nicht, könnte Washington Sanktionen gegen die Türkei verhängen. Das wäre ein verheerendes Signal für ausländische Investoren.